దూరం గురించి చాలా దూరం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే ఐదు సెంటీమీటర్లు అయినోటి గీయండి అని టీచర్ అనగానే వెంటనే స్కేల్ తీసి పెన్సిల్ తగ్గిసి చూపిస్తాం డ్రెస్ కుట్టించుకోవడానికి రెండు మెట్ల మొక్క కావాలి అంటే మీటర్ టేప్ తీసి కొలిచి కట్ చేస్తారు బాగానే ఉంది మన ఊర్లో కిలోమీటర్ రోడ్డు పడింది అంటే ముప్పై లేదా యాభై మీటర్ల టేప్తో కొలిచి రోడ్డు వేస్తారు ఇది కూడా ఓకే కానీ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ దూరాన్ని ఎలా కొలుస్తారు ఢిల్లీ నుంచి న్యూయార్క్ దూరాన్ని ఎలా కొలుస్తారు భూమి నుండి చంద్రుడి మధ్య దూరం అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు కానీ ఎలా కొలిచారు ఎవరు కొలిచారు భూమికి సూర్యుడికి మధ్య దూరం పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్లు కానీ ఎలా మెజర్ చేశారు మన సౌర కుటుంబం దాటి గెలాక్సీ దాటి కొన్ని కాంతి సంవత్సరాల దూరాల్లో ఉన్న నక్షత్రాల దూరాన్ని అసలు ఎలా కొలుస్తారు ఇవన్నీ ఆలోచిస్తేనే దెమ్మ తిరుగుతుంది అదే అంశ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవడం ఖాయం ఈ సమాధానం సమూహాలమే ఈరోజు మన వీడియో లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సురేష్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ సరికొత్త అమేజింగ్ వీడియోస్ మీకోసం ఇప్పుడంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాల్సిన రెండు ఊర్ల మధ్య దూరం కొడితే సెకండ్స్లో మనకు చూపిస్తాయి కానీ ఇవన్నీ అంటే మొబైల్స్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ లేని టైంలో దూరాన్ని గంటల్లో కొల్చేవారు అంటే విజయవాడకి ఎదురుబండలో రెండు రోజుల ప్రయాణం అదే గొర్రెబండలు అయితే పది గంటల ప్రయాణం ఇలా ఆ తర్వాత రాజ్యాలన్నీ ఊర్లైన తర్వాత ఒక ఊరు నుండి మరో ఊరికి కలుపుతూ రోడ్లు వేస్తూ ఆ దూరాన్ని రాసేవారు ఒక గుర్రానికి ఒక స్ప్రింగ్ లాంటి చక్రాన్ని కట్టేవారు వంద కిలోమీటర్ల తర్వాత ఆ చక్రం ఆగిపోయేది ఇలా కొన్ని ప్రధానమైన నగరాల మధ్య ఆ దూరాన్ని కనిపెట్టారు భూమి చుట్టుకొలతని ఎలా కనిపెట్టారు భూమి చుట్టుకొలతని ఈనాడు కాదు వేల సంవత్సరాల ముందే మ్యాథ్స్ను ఉపయోగించి కనిపెట్టారు అది ఎలాగో ఒక ప్రయోగం రూపంలో చూద్దాం ఈ ప్రయోగానికి కావాల్సినవి రెండు ఊర్లు ఇద్దరు మనుషులు మార్చి ఇరవై ఒకటి కానీ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు కానీ రెండు నిదానంగా ఉన్న పైపులు ఈ ప్రయోగాన్ని మార్చి ఇరవై ఒకటి కానీ సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు కానీ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ టైంలో భూమి సూర్యుడి దగ్గరగాను నిదానంగాను వాల్ లేకుండా ఉంటుంది సో మనకు కావాల్సిన రెండు ఊర్లు ఒకటి హైదరాబాద్ మరొకటి వైజాగ్ అనుకుందాం ఒక మనిషి హైదరాబాద్లోను మరో మనిషి వైజాగ్లోను ఉన్నారు ఇద్దరి దగ్గర రెండు పైప్స్ ఉన్నాయి అవి నెలల్లో ఎటువంటి బెండు లేకుండా పాతాలి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో సూర్యుడు నీడ అసలు కనబడిన టైంలో అంటే నీడ నడినెత్తిన వచ్చే టైంలో జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంటుంది సరిగ్గా అదే టైంలో వైజాగ్లో నీడ కొంచెం కనబడుతుంది ఆ తర్వాత ఆ పైప్ లెంత్ మరియు నీడ లెంత్ తీసుకుని రెండింటి మధ్య నీడ ఎన్ని డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉందో తెలుసుకోవాలి దీని అర్థం భూమి సెంటర్ నుండి హైదరాబాద్ సూర్యుడు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయని అర్థం మనకు అక్కడ వచ్చిన డిగ్రీస్ ఏంటంటే ఆ రెండు ఊర్ల మధ్య భూమి సెంటర్ నుండి ఎన్ని డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉందని ఆ రెండు ఊర్ల మధ్య ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ యాంగిల్ ఉంది వాటి మధ్య దూరం ఆరు వందల ఇరవై కిలోమీటర్లు సో ఒక డిగ్రీకి నూట పదకొండు కిలోమీటర్లు అలా చూస్తే భూమి రౌండ్ షేప్ కాబట్టి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఒక డిగ్రీకి నూట పదకొండు కిలోమీటర్లు అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలకి నూట పదకొండు ఇంటూ మూడు వందల అరవై ముప్పై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై వీ గాట్ ఇట్ పూర్వం కూడా అయితే భూమి చుట్టుకొలత ఎలాగైనా కనిపెట్టారు సోలార్ సిస్టంలో ఉన్న దూరాలని ఎలా కనుక్కుంటారు సౌర కుటుంబంలో ఉన్న గ్రహాల దూరాన్ని కనుక్కోవడానికి మనం పాటార్స్ని వాడుతున్నాం అంటే ఇందులో రేడియో వేవ్స్ మైక్రోవేవ్స్ లేజర్ లైట్స్ లాంటి కాంతులను సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో పంపించి అది చేరుకోవడానికి ఎంత టైం అయితే పట్టిందో దాన్ని బట్టి మనం ఆ దూరాన్ని డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ టీ అనే ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటున్నాం ఇక్కడ వి అంటే కాంతి వేగం టి అంటే డిస్టెన్స్ టి అంటే టైం ఈ ఫార్ములా ద్వారా మన ప్లూటు వరకు కూడా ఏ గ్రామ్ ఎంత దూరంలో ఉందని ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించాలి కాంతి సంవత్సరం లేదా లైట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ఒక సంవత్సర కాలంలో కాంతి ప్రయాణించే దూరాన్ని కాంతి సంవత్సరం అంటారు కాంతి ఒక సెకండ్లోనే మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు నక్షత్రాల దూరాన్ని ఎలా కనుక్కుంటారు దీనికోసం మన సైంటిస్ట్ పారాలాక్స్ అనే విధానాన్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ పద్ధతిని ఉపయోగించి వంద లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో గల స్టార్స్ యొక్క దూరాన్ని కూడా కనిపెట్టచ్చు ఒకసారి మీరు మీ చేతిని చాపి మీ ముఖానికి నిదానంగా ఉంచి మీ బొటన్ వేలను పైకి ఎత్తి ఒక కంటితో చూడండి 
ఇప్పుడు ఆ కన్ను మూసి వేరే కంటితో చూడండి ఇలా ఒక రెండు మూడు సార్లు చేయండి మీ బటన్ వేలు కదులుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదూ కానీ నిజానికి మీ కంటి నుండి మీ వేలుని చూసే యాంగిల్ మారింది అందుకే అలా అనిపిస్తుంది మన భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ఒక ఆర్బిట్ రూపంలో తిరుగుతుంది ఒక పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన నక్షత్రాన్ని గుర్తించి ఆరు నెలల తర్వాత నూట ఎనభై డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పొజిషన్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ నక్షత్రాన్ని గుర్తిస్తారు అప్పుడు మనకి ఆ నక్షత్రం ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది భూమి సూర్యుడు ఆ స్టార్ ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ట్రిగ్నామెట్రీ ప్రకారం ఒక లైన్ లెంత్ తెలిస్తే మరో పక్క యాంగిల్ తెలిస్తే టాంటెటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్ట్ సైడ్ ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి మనం ఆ దూరాన్ని కనుక్కోవచ్చు ఈ పేర్లాక్స్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి మనం వంద కాంతి సంవత్సరాల లోపల ఉన్న దూరాలని కనుక్కోవచ్చు సెఫాయిడ్స్ పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో హెన్రెటాస్ వాన్ ఒక ఇరవై ఐదు నక్షత్రాలను కనిపెట్టారు అవి మామూలు నక్షత్రాల్లో కాదు వాటి యొక్క కాంతి పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈయన ఈ స్టార్స్ యొక్క లైటింగ్ బ్రైట్ అండ్ డిమ్ అవ్వడానికి మధ్య గ్యాప్ యొక్క పీరియాడిక్ టైంని కనిపెట్టారు కాంతి ఎక్కువగా ఉన్న నక్షత్రాలు తక్కువ పీరియాడిక్ టైంని కలిగి ఉంటాయి మనం ఆ నక్షత్రాలకి ఎంత దూరంలో అయితే ఉంటే ఆ నక్షత్రాల ప్రకాశం అంత తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ ఆధారంగా చేసుకుని మనకి ఆ నక్షత్రాలు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయని కనిపెట్టవచ్చు వీటి ద్వారా మన గెలాక్సీలో మాత్రమే కాదు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న గెలాక్సీల్లో కూడా ఈ సెఫాయిడ్ నక్షత్రాల దూరాన్ని కనిపెట్టవచ్చు సూపర్ నోవీ ఒక బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ దూరం దాటిన తర్వాత నక్షత్రాల దూరాన్ని కనిపెట్టడానికి ఈ పేర్లలాక్స్ సెఫాయిడ్స్ అనే మార్గాలు పనిచేయవు ఈ దూరం దాటిన తర్వాత ఇండివిజువల్గా స్టార్స్ని గుర్తుపట్టలేము అందుకే ఆస్ట్రానమర్స్ స్టాండర్డ్ క్యాండల్స్ అనే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు ఈ పద్ధతిలో ప్రతి నక్షత్రం యొక్క లైఫ్ అయిపోయే టైంలో సూపర్నోవాగా మారి ఎక్స్ప్లోజన్ అయ్యి ఒకసారిగా కాంతిని విడుదల చేస్తుంది ఇందులో వన్ ఏ సూపర్నోవీ అనే రకాలు ఎక్స్ప్లోజన్ టైంలో కాంతిని ఒక పీరియాడిక్ టైంలో ప్రకాశవంతంగా కాంతిని పెంచుతూ తగ్గిస్తూ ఉంటాయి ఆ కాంతిని గుర్తుపట్టి ఆ కాంతి మనకు చేరే సమయాన్ని ఆ పీరియాడిక్ టైంని బేస్ చేసుకుని మనకు ఆ నక్షత్రాల మధ్య దూరాన్ని కొలుస్తారు ఈ కాంతి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ కాంతిని బట్టి మనం ఒక బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ వరకు దూరాన్ని కనిపెట్టవచ్చు హబుల్స్లా ఒక బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్న ఏ పద్ధతిలో కూడా పనిచేయవు కాబట్టి ఆ పైన మనం తెలుసుకోవాలంటే ఎడ్విన్ హబుల్స్ యొక్క సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఎడ్విన్ మన భూమి నుండి అన్ని గెలాక్సీలు దూరం జరుగుతున్నాయని గుర్తించారు అంటే ఈ విశ్వం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని అర్థం ఆ వేగం గెలాక్సీకి గెలాక్సీకి మధ్య సెకండ్కి అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అని ఒక అంచనా వేశారు కాబట్టి మనం బాగా దూరంగా ఉన్న వాటిని కనిపెట్టాలి అంటే అవి ఎంత దూరంతో ఎంత వేగంతో జరుగుతున్నాయి ఆ వేగం మన గెలాక్సీలో ఎంత ఉంది అని పోల్చుకుంటే దాని దూరాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇలా మనం ఊహించలేని రీతిలో నక్షత్రాల మధ్య దూరాన్ని కక్కుల దూరాన్ని కనుక్కుంటారు ఇంత దూరం మనం కళ్ళలో కూడా ఆలోచించి ఉండము ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ కామెంట్స్ని మాకు తెలియజేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీకు ఇంకా ఇంకా కావాలంటే మా ఛానల్కి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి